तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि ना झुग्गियाँ कैसे होती हैं लाइक छत प्लास्टिक के पन्नियों की छत होती है बारिश में पानी टपक रहा होता है और नालियाँ बहरी होती हैं ना कूड़ा कबाड़ा और छोटे छोटे से घर मतलब इतने छोटे घर की जितने आपके घर में टॉयलेट होता है ना उतना हमारा रूम होता था उन्होंने मेरे को स्कूल में नाम तो ये सोच के लिखा है कि बेटा पढ़ेगा ना कुछ अच्छा करेगा बट उनको ये खबर भी नहीं थी कि उनके पीठ पीछे उनका बेटा कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व है हेलो आई एम संदीप आई एम वर्किंग इन इंडियन बैंक एज ए चीफ कैशियर नाउ टुडे आई विल टेल यू हाउ आई चेंज माई लाइफ बींग एज ए बैगर नाउ एम आई एज ए बैंकर मैं आपको uh, मैं अपने चाइल्डहुड की तो ले जाता हूँ जब मैं छः साल का था तब आई यूज टू लिव इन माई विलेज और गाँवों में आपको जब पता होगा कि वहाँ पर हम uh, हम वहाँ पर खेती का काम हमारा था हम वहाँ पर खेती बाड़ी काम करते थे मम्मी पापा भी वही करते थे तो बट मम्मी पापा चाहते थे कि एटलीस्ट हमारे जो ये बच्चा है जो है ये कुछ पढ़े क्योंकि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे तो वो भी चाहते थे कि मैं भी पढ़ लिख के कोई अच्छा जॉब करूं तो इस कारण से और मैं बचपन में स्कूल जाना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था तो उन्होंने मुझे गांव से दिल्ली लेके आए तो झुग्गियों में दिल्ली में हमारा कोई अपना घर नहीं था तो हम झुग्गियों में ही रहते थे झुग्गियों में हमारा घर था और झुग्गियों में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपने फिल्मों में देखा होगा कि ना झुग्गियाँ कैसे होती हैं लाइक छत प्लास्टिक के पन्नियों की छत होती हैं बारिश में पानी टपक रहा होता है और नालियाँ बहरी होती हैं ना कूड़ा कबाड़ा और छोटे छोटे से घर मतलब इतने छोटे घर की जितने आपके घर में टॉयलेट होता है ना उतना हमारा रूम होता था और उस रूम में हम सोते थे हम वहीं पर खेलते थे ना पूरी फैमिली वही हमारा किचन रूम मतलब एवरी एक छोटे से रूम में और जब भी कभी बारिश होती थी तो जो नालियाँ थी ना ऐसे भर जाती थी हमारे पूरा पाँव उसमें से निके ने हम लोग को निकलना पड़ता था और दिल्ली में जब हमारे पेरेंट्स आए तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं तो उन्हें नॉर्मली लेबर वर्क ही काम मिला करने के लिए तो मेरे पापा एक पेंटर हैं और मम्मी हाउसमेड है जो घरों में काम करती हैं सुबह सात बजे से ले शाम के आठ नौ बजे तक वो यही काम करते थे पापा भी ऐसे दूर दूर जा पेंट का काम करते थे सो so, uh, मम्मी पापा मुझे जब यहाँ पर मेरे स्कूल में नाम लिखाया तो उन्होंने मेरे को स्कूल में नाम तो ये सोच के लिखा है कि बेटा पढ़ेगा ना कुछ अच्छा करेगा बट उनको ये खबर भी नहीं थी कि उनके पीठ पीछे उनका बेटा कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व है सो so, मैं कुछ ऐसे दोस्तों के जो मेरे से उम्र से ही बड़े थे कुछ मेरे बराबर के भी थे उनके साथ मैंने दोस्ती कर ली तो उनके साथ रह के मैं स्कूल बंक करके ना आई यूज़ टू गो हेयर एंड देयर मैं आई यूज़ टू रैक पिकिंग और मेरे को वीडियो गेम का भी उस टाइम शौक उनके थ्रू लग गया था और तो और उसके साथ साथ क्योंकि वो मेरे जो फ्रेंड दोस्त थे वो लोग स्मोक भी करते थे गैमलिंग भी करते थे तो वो सब चीज़ें मेरे को उनके साथ रह के मतलब सीखना पड़ा मजबूरन मतलब उन्होंने कहा अच्छा यार ये दोस्ती है ये, ये एक बार एक पी के देख बड़ा मज़ा आएगा मतलब और उस टाइम फिल्में भी ऐसे आती थी ना स्मोक करेंगे तो लाइक यू लाइक ए हीरो तो ऐसे चीज़ें लाइक कहीं ना कहीं माइंड में वो था मेरे कि हाँ यार ये तो मतलब अजय देगवन जैसे उस टाइम ऐसी फिल्में बनती भी थी तो वो चीज़ें मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे करके सिखाया और मैंने वो चीज़ें अडोप्ट भी कर ली बहुत इजीली और बुरी चीज़ें सीखना बहुत आसान होता है कोई भी चीज़ें आप सीखें तो मैंने वो चीज़ें सीख ली और स्कूल से बंक करना मैंने स्टार्ट किया बट मेरी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई थी ये सब पूरा करने के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स को ना तो मैं बोल सकता था कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी अच्छी चीज़ थी नहीं जो मैं उनसे शेयर कर सकता था और मैं उनसे लिए पैसे भी नहीं मांग सकता था तो वो जरूरतें पूरी करने के लिए फिर मेरे को अपने दोस्तों के उन्होंने मुझे आइडिया दिया था तो दूसरे तरीके जैसे रैक पिकिंग हो गया बैगिंग हो गया तो मैंने वो सब करना स्टार्ट सिग्नल पे स्टार्ट किया सो so, इस तरह की एक्टिविटी करते ये मेरा डे टू डे रूटीन बन गया मैं सुबह से लेके मैं स्कूल जाऊँगा फिर वहाँ से बंक करके ये सब करूँगा और सुबह शाम तक आके घर में आके फिर सो जाऊँगा मतलब ये रूटीन बन गया था सो so, मतलब बट कहीं ना कहीं इसके पीछे ना क्यों था तो मैं एक छोटा बच्चा ही ना अब बच्चे की क्या फीलिंग होती है एक उसको ना अच्छा लगे एक अच्छे कपड़े मिले ना अप्रिशिएशन मिले और खुशी मिले सबसे मेन खुशी किससे मिलती है बचपन में खेलने से बस बस वही एक दिन मैं ऐसे जा रहा था ग्राउंड से और साथ में हमारे इस्लाम झुग्गियों के साथ में ग्राउंड था और वो बहुत अच्छा ग्राउंड था बट एक चीज़ बताना चाहूँगा उस ग्राउंड में स्लम के बच्चों को आना वहाँ के जो आस के लोग थे वो काफ़ी अवॉइड मना करते थे क्योंकि एक वो करते भी इसलिए थे कि बच्चे वहाँ पे तोड़फोड़ करते थे गालियाँ देते थे तो वो मना करते थे 
तो एक दिन मैं ऐसे ही गुजर रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा एक भैया थे आ, उनका नाम सिलेस्टर पीटर है वो उनको मैं भैया बोलता हूँ और वो हमारे एकेडमी के फाउंडर भी हैं तो वो काफ़ी बच्चों को गेम खिला रहे थे और बहुत अच्छा गेम जो मैंने कभी खेला भी नहीं उसे देख के मैं इतना मतलब इतना लाइक खुशी मिल रही थी कि हाँ ये मतलब कोई अच्छा गेम है मुझे खेलना चाहिए मैं कभी खेला नहीं तो लेट मैं जाके फिर मैं पहले वहाँ दूर से खड़ो के देख रहा था आई वॉज इन्जॉइंग सिर्फ देख के ही मैं इन्जॉय कर रहा था फिर मुझे लगा काश मैं भी इस उन बच्चों के साथ खेलूं और वो भी बच्चे कहीं और के नहीं थे वो भी स्लम के ही बच्चे थे तो मैं उनके पास गया और जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिला उनसे पूछने का कि क्या मैं भी आ सकता हूं मतलब बहुत हिचकिचाते हुए मैंने उनसे पूछा तो मतलब मुझे लग, मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मुझे इतनी जल्दी बुला लेंगे और बोल देंगे हाँ तुम आके मुझे ज्वाइन करके खेल सकते हो तो उन्होंने मुझे गेम खिलाया और मैं बता नहीं सकता मतलब उस दिन वो गेम खेल के उन बच्चों के साथ जो खुशी मिली और वो बच्चे इतने खुश थे उनके साथ रह के मेरे को मतलब इतना खुशी मिला ना मुझे जितना कभी नहीं मिला फिर मैं रोज़ एवरी डे उस टाइम और ये नहीं कि मैंने अपने जो बाकी चीज़ें थी सब छोड़ दी वो पार्ट टाइम जो वो भी चल रहा था बट <laughs> मैं वो भी चीज़ें कर रहा था साथ में तो बट आ, उस टाइम मेरे पे फिर दो धीरे धीरे रास्ते आ गए एक मतलब कोई कहते ना कि लाइफ में हमेशा दो कभी रास्ते आते तो हमें एक लेना ही पड़ता है तो बट तो एक था मेरा बुरा रास्ता जहाँ पे मेरे बुरे दोस्त थे जहाँ स्मोक करना ना लाइक बैगिंग करना ये था और एक तरह गेम खेल के ना अच्छा करके इन्जॉय करना तो बट मैं उसे भी इन्जॉय कर रहा था बट इसे भी इन्जॉय दोनों को इन्जॉय कर रहा था बट धीरे धीरे मेरा जो जब मेरा डिसलाइक होने लग गया मेरा जो बैड कंपनीज थे वहाँ मैंने उतना पसंद नहीं आने लगा मुझे ये ज़्यादा पसंद आने लगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा खुशी थी और अप्रिशिएशन था गेम थे डिफरेंट डिफरेंट और भैया की भी मैं कहूँगा कि वो जब भी ऐसे गेम खिलाते थे ना तो वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ जब भी जीतते थे तो कुछ ना कुछ देते थे तो वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी कोई हमें रिस्पेक्ट दे रहा मेन बात है रिस्पेक्ट जबकि वहाँ रिस्पेक्ट नहीं था तो वो चीज़ें मुझे इसकी तरफ इंट्रैक्ट करा और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ और मैं डेली आने लगा और फिर मैंने गेम खेला और भैया ने फिर मुझे फिर उनकी रोज़ एक शर्तें होती थी अच्छा आज तुमने कितना गाली दिया दस गाली दिया ठीक है कल तुम नौ गाली देना मतलब ये नहीं कि एक ही बार में छोड़ेंगे और एक कोई भी चीज़ एक बार में छोड़ना आसान नहीं होता तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने आज दस गाली दिया कल तुम और कम देना तो ऐसे करते करते उन्होंने मुझे मोटिवेट किया गाली देने से और फिर मैं नहाता नहीं था स्लम में बच्चे कहाँ नहाते हैं मतलब मुश्किल से नहाते होंगे और कपड़े तो वो लोग कहते अच्छा तुम नहा के आओ साफ़ सुथरे तेल लगा के आओ ना कंगी करके आओ तो इस तरीके से उन्होंने अच्छी चीज़ें मेरे अंदर डाली जो मैं बेकार चीज़ें सीख चुका था वो अंदर मैंने मेरे अंदर डाला और मैं वहाँ से फिर उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ सिखाई और उसके बाद सिर्फ मेरी लाइफ यहीं तक अच्छा नहीं हुआ उन्होंने मुझे सिर्फ अच्छा ही नहीं किया तो हमें पढ़ाते भी थे पढ़ाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा रूम लिया वहाँ पर जुग्गियों में किराए पर और उस रूम में हम आते थे उसमें एक साथ अपनी स्टोरी पहले उन्होंने ये नहीं कि बुक लेके लो पढ़ो ना बोरिंग टाइम नहीं जैसे मास्टर डंडा मारता है और पहाड़े पढ़ो ये पढ़ो ना इस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाया उन्होंने स्टोरी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई उससे वो ना स्टोरी सुनने में इतना मज़ा आता था इमेजिन करने में तो उस तरह से उन्होंने किया विद दिन उन्होंने बीच में कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया मतलब ये नहीं कि कुछ सवाल देख के बोर्ड पर ऐसा नहीं कुछ इंटर अच्छा ये इतना मैंने उसको दिया इतना वो दिया तो कितना हो जाएगा ऐसे कुछ तरह के सवाल ना वर्बली पूछते थे तो वो जवाब देने जब मैंने उनका जवाब अच्छा दिया तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि यह संदीप तुम बहुत अच्छे हो मैथ्स में तो इस तरीके से और भी सब्जेक्ट में उन्होंने धीरे धीरे मुझे मतलब अप्रिशिएट किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि कि हाँ यार मैं भी तो स्टडी में मतलब मैं एक था एक टाइम में जो स्टडी से भागता था बट जब उन्होंने मुझे यही चीज़ें इंटरेक्टिव वे में इंटरेस्टिंग वे में सिखाया देन ही रियलाइज मी दैट आई एम गुड इन स्टडी एंड यू एंड यू कैन स्टडी फर्दर ऑल्सो तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग और फिर मैंने अपना टेंथ एंड ट्वेल्थ किया बट टेंथ एंड ट्वेल्थ करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए इजी क्योंकि स्लम में स्टडी करते मुझे अभी भी याद है क्योंकि मेरे सराउंडिंग में ना बहुत छोटे छोटे घर थे और जितने भी लोग थे ना वो लोग आने के बाद ना खूब लाउड स्पीकर में स्पीकर बैठे थे मुझे ना उतना बहुत बहुत लाइक डिस्टरबेंस होता था तो उसके लिए भी मैंने भैया से कई बार पूछा तो फिर मैं ग्राउंड पार्क में जाके पढ़ता था दिन में ताकि मुझे ना कोई डिस्टर्ब ना कर सके मेरी पढ़ाई में तो इस तरह से मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी अपना टेंथ किया मैंने और ट्वेल्थ किया और ट्वेल्थ के बाद मैंने एक चीज़ सोचा था कि मैं कभी भी ट्वेल्थ के बाद ना लाइक अपने पेरेंट्स को मैं पैसे के लिए नहीं पूछूँगा मैं अपना खुद
तो ऐसे करते मैंने कई डिफरेंट डिफरेंट जॉब मैंने किए तो एक दिन फिर भैया ने मेरे को बोला कि संदीप तुम अलग अलग जॉब कर रहे हो तो एक कुछ स्टेबल तो हो कहीं ऐसे तो तुम कहीं स्टेबल ही नहीं हो पाओगे फाइनेंशियली भी और लाइफ भी आगे बढ़ेगी तो कुछ सेटल तो होना पड़ेगा तो देन ही सजेस्ट मी कि यू आर यू आर और मेरे मैं उस टाइम बहुत अच्छा भी पढ़ता था तो भैया ने बोला कि तुम अच्छा पढ़ाई करते हो तो वाई यू शुड ट्राई फॉर द गवर्नमेंट जॉब सो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और आज मेरा गवर्नमेंट जॉब है मैं एज ए इंडियन बैंक में एज ए चीफ कैशियर वर्क करता हूँ और इसमें मैं बस आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हमारे पास कई रास्ते मिलते हैं दो मतलब अच्छे बुरे करने के लिए तो हमें वहाँ पे ये देखना होता है कि हमें मतलब अफकोर्स अच्छी चीज़ें अडोप्ट करना बेकार बेकार चीज़ें अडोप्ट करना बहुत ईजी है बट उन्हें छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है बट अगर हम थोड़ा सा अपना विलिंगनेस ये नहीं कि हमें अच्छे गुड गाइडेंस हो वो भी हमें चाहिए एक अच्छी कंपनी मिले वो भी हमें चाहिए बट उसके साथ अगर हम थोड़ा सा अपना सोचें कि यस मैं ये कर सकता हूँ और अपना एक विलिंग रखें और अच्छा करने के लिए करेंगे तो हम जरूर उसको अचीव कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें